இனிமே எப்படி வந்து ஃப்ளீட் எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்மளில் எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது போகணுன்னா சேரீ வேர் பண்ணுறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனே முடிஞ்சு போயிடுதுங்க அந்தளவுக்கு வந்து டைம் ஆகுது இப்போ நம்ம பிகினர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப வருஷமாக சேரீ கட்டிகிட்டு இருந்தாலும் சரி முன்னாடி வந்து நம்ம ஃப்ளீட் எடுக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டைம் ஆகுதுங்க அது வந்து ரொம்ப எளிமையாக எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுவும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சில்க் சாரி எப்படி வியர் பண்ணுறது அப்புறம் பட்டு சாரி எப்படி வியர் பண்ணுறது ரெண்டுமே பார்க்க போகிறோங்க கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்க் சாரீஸ் எப்படி எடுக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இதில் வந்து மடிப்பு எடுக்கிறது எப்படின்னு புரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு பட்டு சாரீ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு சாரீயோட ரெண்டு சைட் கார்னரையும் வந்து இந்த மாதிரி நான் மடிச்சிக்க போகிறேன் அடுத்ததாக வந்து இதே வந்து இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அடுத்ததாக இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த அளவுக்கு தான் வந்து மடிப்பு வந்து பெருசாக வைப்பீங்க அப்படின்னா இதுவே போதும் அப்படி இல்லை இன்னும் வந்து சின்னதாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு கூட மடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது மடிப்பு எடுத்தாச்சு இன்னும் ஒரு தடவை வந்து நான் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப வந்து சின்னதாக வேணும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து மடிச்சிக்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்டு பாருங்கள் இந்த மெஷர்மெண்ட்டோட ஸ்டார்டிங் எண்டு இருக்குல்ல அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் மட்டும் இந்த மாதிரி கையில் பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இதிலேருந்து தான் நம்ம மடிப்பு எடுக்க போகிறோம் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு கார்னரும் வந்து ஒரே சைடில் முடியாது ரொம்ப ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம் அடுத்ததாக இதை வந்து நான் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப எளிமையாக எப்படி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்துருச்சு ரெண்டு எண்டும் வந்து ஒரே சைடில் முடியாமல் எப்படி கரெக்டாக எடுத்தாச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மடிப்பு வேணுமோ அந்தளவுக்கு இதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த கார்னர் இருக்குல்ல அந்த கார்னர் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கையில் பிடிச்சிட்டு அந்த கார்னர்லேருந்து நீங்கள் மறிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாங்க இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து மடிப்பு எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட்டு சரி அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது இப்போ இது எல்லா எஜ்ஜையும் வந்து கரெக்டாக வந்து கையில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு சாரீ வந்து கீழே வந்து லைட்டாக அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் இருக்க எல்லா மடிப்பும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க எடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நான் ஒரு பின் போட்டுக்க போகிறேன் மேலே வேணும்னாலும் ஒரு பின் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சில்க் சாரி வந்து அந்த அளவுக்கு கலையாது அதனால் நான் மேலே பின் போடலை இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சேஃப்டி பின் போட்டுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நீட்டாக வைப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முன்னாடி தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து விட்டுட்டு பின் போட்டுக்கிட்டே வாங்க கடைசி வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து கையில் பிடிச்சிட்டு எடுக்க தெரியாது எடுக்க கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொல்கிற இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி சாரீஸ்லாம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தால் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக வந்து இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கதவு இருக்குல்ல அந்த கதவுளோட மேலே வந்து இது போட்டுட்டு அதுலேருந்து வந்து நீட்டாக எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டை வந்து கதவுக்கு மேலே நான் போட்டுவிட்டேன் இந்த மாதிரி போட்டுவிட்டு இதுக்கு கீழே வந்து மடிப்பு எடுக்கிறது இப்போ ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் கதவை வந்து லாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் புடவை வந்து டேமேஜ் ஆகும் லைட்டாக இந்த மாதிரி வந்து கதவை தள்ளி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா புடவை வந்து கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகாது பயப்பட தேவையில்ல அதுவும் வந்து புடவையோட எண்ணில் வந்து வெயிட் இருக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழாது சில்க் சாரீஸ்லாம் வந்து ஈஸியாகவே இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு லென்த் வேணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து நான் பின் போட்டுக்கிறேன் இடையில வேணும்னாலும் ஒரு பின் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் அந்த இடத்துல பின் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஒரு பின் கூட போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இவ்வளோ லென்த் போதும் இந்த அளவுக்கு வந்து நான் பின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக எடுத்தாச்சு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு மடிப்பு எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இப்போ சரியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ இது எல்லாமே உள்ளே வச்சுட்டு சாரீ வந்து நார்மலாக
கடைசியா வந்து நான் மைண்ட் பண்ணது கலையாம எப்படி வந்து அப்படியே வந்து பேக் பண்ணி எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படின்றது பாக்கலாம் எங்க டிராவல் எடுத்துட்டு போறோம் இல்ல வந்து காலையில வந்து கட்டுறதுக்கு தான் வேணும் ஃபர்ஸ்டே வந்து ரெடி பண்ணி வைக்கும் டைம் இல்ல அப்படின்னா அது எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கான டிப்ஸ் இந்த வீடியோட கடைசியில் இருக்குங்க கடைசி வரைக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நான் ஃபோல் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொல்கிற இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மடிப்பு எடுத்தது வந்து கலையவே கிடையாது நீங்கள் எப்போ வியர் பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் ட்ராவல் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு தடவை ஃபோல் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ்வலாக வந்து இவ்வளோ தான் எடுப்போம் இல்லை இன்னும் வந்து சின்னதாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு தடவை கூட நீங்கள் ஃபோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஹேண்ட் சர்வீஸில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோல் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேபிள் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த பட்டு சாரி வந்து இது மாதிரி கதவு மேலே போட்டுட்டு வந்து ப்ளீட் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கதவு வந்து லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுவுமே வந்து சாரீ எதுவுமே டேமேஜ்லாம் ஆகாது சில்க் சாரீன்னா பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டாக இருக்கும் அதனால் கதவு க்ளோஸ் பண்ணவே தேவை இல்லை நம்ம வந்து இன்னொரு தடவை இந்த சாரியை மறைச்சிக்க போகிறேன் இந்த அளவுக்கு வந்து குட்டியாக ஃப்ளீட் வேணும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து மறைச்சிக்கலாம் இப்போ இதுலேயும் அதே டிப்ஸ் தாங்க ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இதோட ஃபஸ்ட்டு எந்த இருக்குல்ல அதை மட்டும் வந்து கையில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய அளவு இந்த அளவுலேருந்து நீங்கள் மறைச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ரெண்டு சாரீ வந்து ரெண்டு சாரீயோட ரெண்டு ஏஜும் வந்து ஒரே சைடில் முடியாது கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு குட்டியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு பார்டர் இருக்கிறதால இந்த பார்டர் அளவு வந்து சரியாக இருக்கும் அதனால் பாருங்கள் கரெக்டாக நம்ம அதில் தான் முடிஞ்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து கையில் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது இப்போ இதையுமே வந்து அதே போல் ஃபோல் பண்ணிடலாம் இதை ஜஸ்ட் வந்து எப்பயும் நீங்கள் சாரீ ஃபோல் பண்ணிங்களா அதேமாரி ஃபோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரை இருக்கிறதால இதில் வந்து ஈஸியாக தெரியுது கரை வந்து பெருசாக இருக்க சாரீ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்டர் வந்து பெருசாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வருது அதனால் இப்போ நான் என்னத்தையும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேக் சைட்லேருந்து மடிச்சிட்டே வர போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடிச்சிட்டே வாங்க இப்போ இதில் எத்தனை மடிப்பு வேணுமோ அத்தனை மடிப்பு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஃபோல் பண்ணி எடுத்துக்கணும் சரியாக ஃபோல் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் நம்மளோட எண்டு வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த சைடில் முடிஞ்சிருக்கு அப்படி இல்லைனா ரெண்டு எண்டு ஒரே சைடு வர மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக கிளம்பும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சும்மா இருக்கும் போது கூட இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அயன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அப்படியே இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி வந்து சரியாக வந்து அயன் பண்ணி மடிச்சு வைக்கிறதுன்றது வீடியோ கடைசியில் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு இந்த மடிப்பு எல்லாத்தையும் சரியாக வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக மடிப்பு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு எண்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே ஒரு சேஃப்டி பின் போட்டுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கீழே மடிப்பு எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பின் போட்டுக்கலாம் இப்போது பாருங்கள் இந்த மடிப்பு எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பின் போட்டுடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி செக்யூர் பண்ணிகிட்டே வாங்க கடைசியாக வந்து நீங்கள் சேரீ வியர் பண்ணும்போது வேணும்னா அந்த பின் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் வியர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கேரி பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து ஃப்ளாட்டான ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இந்த மடிப்பு எல்லாத்தையும் அப்படி கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே வர வேண்டியது தான் இதுவுமே வந்து கதவு மேலே போட்டுகிட்டு எடுக்கலாம் கதவு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக் பண்ணிவிட்டு அது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சேரீ வந்து டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் போட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுத்த கொஞ்ச தூரத்தில் இதே மாதிரி வந்து அதே மாதிரி இப்போ கண்டினியூ பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துலையும் ஒரு சேஃப்டி பின் போட்டுக்க போகிறேன் இப்போது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க பின் போட்டுட்டு பட்டு சரின்னும் போது கொஞ்சம் கிட்டண்டவே பின் போட்டுகிட்டே வாங்க கிட்ட கிட்ட பின் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவைனா வந்து பின் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சரியாக வந்து ரெண்டு இடத்துல பின் பண்ணிவிட்டேன் இன்னும் ஒரு இடத்துல பின் பண்ணோம்னா லென்த் வந்து சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வச்சுட்டு இன்னொரு இடத்துலையும் வந்து அதே மாதிரி பின் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கீழே இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு மேலே இருந்துட்டு இது மாதிரி எடுத்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே இருக்கும் பின் போட்டுட்டு வரதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் இதே
இப்போ இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடில் வர மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணிக்கோங்க எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக வேணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு அதே மாதிரி அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது அப்படியே இருக்குங்க மறுபடியும் வேர் பண்ணும் போது அந்த மடிப்பு அப்படியே இருக்கும் ஈஸியாகவே இருக்கும் இப்போ இதை வந்து அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அயன் பண்ணி காமிக்கலைங்க இது இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க நீங்கள் அப்படியே வந்து இது ஃபுல்லாக அயன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து சேரி எப்படி வந்து மடிக்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஈஸியாக மடிச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த மடிப்போடன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சேரீயோட அந்த லாஸ்ட் கார்னர்லேருந்து இந்த மாதிரி நான் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் ஃபஸ்ட்டு அயன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து சாரீ டேமேஜ் ஆகும் நம்ம மடிப்பு ஃபோல்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாரீ வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே அயன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே மடிப்பு எடுத்துருக்க சைடு வந்து அயன் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த இன்னொரு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கடைசி வரைக்கும் இப்போ நான் வந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து இந்த சாரீயோட மேலே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி லென்த்தாக நீட்டாக இப்போ வந்து சாரீ வந்து டேமேஜ் ஆகாது நம்ம மடிப்பு எதுவும் மடிக்காததால் பாருங்கள் இதே மாதிரி நீட்டாகவே அப்படியே சாரீயோட உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாரீ ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே சேர்த்துட்டு வேணும்னா கூட இது மேலே கூட ஒரு தடவை நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு தடவை கூட இதை நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்னதாக இருக்க மாதிரி அவ்வளோதான் பாருங்கள் சாரீ எந்த டேமேஜுமே ஆகாமல் இந்த மாதிரி சூப்பராக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை காலையிலே வந்து வியர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவ